ধর্ম ঘটে হুমকিতে পড়েছে ফ্রান্সের ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাচা কেনা কমে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা এদিকে সংকট সমাধানে মঙ্গলবার দেশটির সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে আন্দোলনকারীরা ফ্রান্সের শ্রমিক ধর্ম ঘটে সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে প্যারিসে আছেন আমাদের সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাবু ধন্যবাদ হাফসা আপনাকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রনের সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর সংক্রান্ত নীতিমালা সংস্কারের প্রতিবাদে দীর্ঘমেয়াদী এই হরতালে যে সংকট তৈরি হয়েছে সেই সংকট নিরসনের জন্য আজকে আন্দোলনকারী নেতাদের সাথে সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রত্যাশিত বৈঠকটি শুরু হচ্ছে সরকার এবং আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতাদের সাথে এই বৈঠকের বিষয়ে হয়তো পরবর্তীতে আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব বৈঠকে কি আলোচনা হলো এবং সেটি ফলপ্রসূ হলো কিনা তবে স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে আজকের এই আলোচনায় সংকট নিরসনের জন্য হয়তো উভয় পক্ষই চেষ্টা করবে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও সংকট থেকে যাতে উত্তরণ করা যায় আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি দীর্ঘমেয়াদি এই ধর্মঘটের ফলে সব স্তরেই কিন্তু তার প্রভাব পড়েছে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়টি যদি আমি আপনাকে বলি একেবারে বড় বিপণী বিতান থেকে শুরু করে ছোট দোকান কিংবা রাস্তার ফুটপাথ কিংবা প্রতি সপ্তাহে যে মাক্সি বাজারগুলো বলে বসে সব জায়গায় কিন্তু এই দীর্ঘমেয়াদি ধর্মঘটের একটি বড় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে আমি বাংলাদেশি এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি বিশেষ করে বাংলাদেশি অধ্যুষিত গার্দনোর যেখানকে ঘিরে আসলে এখানে বাংলাদেশি অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে রেস্টুরেন্ট রয়েছে সেই ব্যবসায়ীরা আমাকে জানিয়েছেন এই ধর্মঘটের সময় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আসলে অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সেখানে যে রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশি যারা রয়েছেন কাজের শেষে প্রতি বিকেলেই কিন্তু সবাই একসাথে সেখানে জমায়ত হন দেশের দেশের রাজনৈতিক অবস্থান সাংস্কৃতিক অবস্থান সবকিছু মিলে কিন্তু সেখানে তারা আড্ডা দেন সেখানে নানা আলোচনা সভা নানা বিষয় নিয়ে তারা সেখানে অনুষ্ঠান করেন কিন্তু গত মাসখানিকেরও অধিক সময় ধরে যে ধর্মকট শুরু হয়েছে তারপর থেকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট গুলো অনেকটাই ফাঁকা রয়েছে আমি আপনাকে আরেকটু জানিয়ে রাখি আজকের যে আলোচনা সভা হচ্ছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে আগে থেকে এই সরকারকে একটি চাপে রাখার জন্য কিন্তু আন্দোলনকারী নেতারা একটু হুঁশিয়ার প্রদান করেছেন যে যদি কোনো কারণে আজকের আলোচনা ব্যর্থ হয় তাহলে তারা আগামী অর্থাৎ নয় তারে কিংবা তারপরে আরো বড় গণসমাবেশ করবেন এবং সেখান থেকে তারা আসলে আরো বৃহত্তর ধর্মঘটের আরো বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করবেন এবং বিশেষ করে তারা বলছেন যে নয় তারিখের পর যদি আলোচনা কোনো কারণে ব্যর্থ হয় তাহলে এখন যে কিছু গণপরিবহনের গাড়ি চলছে কিংবা চালকবিহীন যে মেট্রো গুলো রয়েছে সেগুলো তারা বন্ধ করে দেওয়ার আসলে ইঙ্গিত করছেন এখন পুরো জাতি আসলে এদিকে তাকিয়ে আছে যে আজকের আলোচনায় কি হয় আমি আপনাকে আরো জানিয়ে রাখি যে গত দীর্ঘমেয়াদি নিকট অতীতে ফ্রান্সে কিন্তু এত দীর্ঘমেয়াদি কোনো ধর্মঘটের সম্মুখীন হননি জনসাধারণ দীর্ঘ ভোগান্তিতে তারা আসলে পড়েছেন বিশেষ করে শিশুরা বয়স্করা যারা ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সব জায়গায় কিন্তু তারা এখন ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন এই এবং এই কারণে সাধারণ জনগণ যারা রয়েছেন তারা সরকার এবং আন্দোলনকারী উভয়কেই কিন্তু দায়ী করছেন আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি ইতিমধ্যে কিন্তু বেশ কিছু জনমত জরিপ প্রকাশ করা হয়েছে যদিও জনমত জরিপগুলো নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে এবং এই জনমত জরিপে কিন্তু কখনো সরকারের পক্ষে আবার কখনো বা আন্দোলনকারীদের পক্ষেই আসলে জনমতের মতামতটা বেশি দেখা যাচ্ছে তবে আমি সাধারণ জনগণ যাদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু এই ভোগান্তি নিয়ে আসলে খুবই ক্ষুব্ধ তারা অসন্তুষ্ট এবং তারা বলছেন যে কোনো যে কোনো যে কোনো ভাবেই হোক যেন আলোচনার মাধ্যমে এই সংকট নিরসন হয় তো হাফসা এই ছিল আমার কাছে ফ্রান্সের ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর হাফসা ফ্রান্সের শ্রমিক ধর্মঘটের সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে প্যারিস থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী লুৎফুর রহমান বাবু